Lake El Arro de Louis Riel, Aiden El Avocat de Louis Riel, Je suis le juge et un membre du jury, Mallory est un membre du jury et l'avocat pour la couronne. Juge et jury, aujourd'hui nous avons l'intention de prouver que l'accusé Louis Riel n'était en fait pas coupable pour, ce, pour cet acte de la trahison. En fait, M. Riel a conduit les métiers à défendre leur droit. En vertu de la loi de l'Amérique la de, du Nord-Britannique, M. Riel est un citoyen canadien et a le droit à toutes ses libertés associées avec cette citoyenneté. En disant ça, il est soumis à un procès équitable avec un jury de ses pairs. Évidemment, le projet de, loi, de cette loi n'est surtout pas honoré. Je suppose que lorsque le gouvernement n'aime pas que vous apportiez le changement, il ne reculera devant, devant rien pour vous assurer que vous perdez. Il a, il a également été dit que M. Riel n'était qu'un rebelle. Comment a-t-il été possible d'utiliser un tel langage? Quel acte de, rébell quel acte de rébellion a-t-il commis? A-t-il déjà élevé une autre norme que le, droit, que le drapeau national? A-t-il déjà proclamé une autre autorité que l'autorité souveraine de la reine? Non, surtout pas, jamais. Tous ces crimes et les crimes de ses amis, c'est qu'ils voulaient être traités comme des sujets britanniques et ne pas être traités comme des bétails ordinaires. S'il s'agissait d'un acte de rébellion, où est celui entre nous qui, s'il avait été avec eux, n'aurait jamais un rebelle s'il était là. Ce n'est pas une fraîche, c'est un défenseur et un leader révolutionnaire. Aux yeux de la peuple et aux yeux du pays, il n'a fait rien de mal. Il a défendu ce qui est juste, il s'est levé pour les droits des métiers et ne s'est pas présenté à vous. Il a ouvert la voie à l'avenir des métiers au Canada. Monsieur Riel était accusé d'avoir violé la loi britannique sur la trahison des temps l'époque d'Edouard le Trois. La loi prévoit qu'on a en fait la guerre contre le seigneur du roi de son royaume pour être adhérent aux ennemis du roi de son roi dans, dans son royaume en leur donnant de l'aide du réconfort dans le royaume et ailleurs. Et celui est prouvé d'être atteint de l'état ouvert par le peuple de ces conditions, il s'agit d'un motif sur lequel la partie accusée de l'infraction et légalement prouvée avoir commis l'infraction sera déclarée coupable du crime de vos trahisons. Où dans cette loi a-t-il violé l'acte de la trahison? Pourquoi est-il accusé de tel crime? Vous êtes tous aveugles. Si l'avenir du Canada repose au milieu de vous, je suis complètement dégoûté. Plein de honte et terrifié quand, à l'endroit où notre pays finira, vous ne pouvez pas, en bonne conscience, pencher un homme tellement bon. Maintenant, c'est la parole de M. Riel. Monsieur le juge, il serait facile pour moi aujourd'hui de jouer la folie, car les circonstances sont de nature à exciter n'importe quel homme et sur l'excitation naturelle de ce qui se passe aujourd'hui. Je ne parle pas bien anglais, mais j'essaie de, de le faire parce que la plupart de ceux ici parlent en anglais. Sur l'excitation que me provoque mon procès, me justifie de ne pas apparaître comme d'habitude. Mais avec mon esprit hors de son état ordinaire, j'espère que l'aide de Dieu, je m'atteindrai le calme et le décorum que, qui conviennent à cette honorable cour et à cet honorable jury. Avocat de Coran. Louis Riel est un traiteur envers tous les habitants de ce pays. Il est un rebelle qui devrait être exécuté immédiatement. Il est absolument fou et complètement imprévisible. Qui sait ce qu'il pourrait faire par la suite? Louis Riel est hors de contrôle et impulsif. Il plaît innocent, mais c'est évident qu'il n'y a rien de naissance à propos de lui ou de son cas. Il a commis des crimes terribles. Un homme si vulgaire doit être exécuté, exécuté ou puni. Pendant 15 ans, je me suis négligé. Même l'un des témoins les plus durs a déclaré que malgré toute ma vanité, 
je n'ai jamais été attentif à mes vêtements, oui, car je n'ai jamais eu grand-chose à acheter des vêtements. Le révérend père André a souvent eu la gentillesse de, me, de nourrir ma famille avec un sac de farine et de perfumant. Ma femme et mes enfants sont sans ressources alors que je travaille plus que tout autre représentant du Nord-Ouest. Bien que je sois simplement un invité de ce pays, un invité des métiers de la Saskatchewan, je me suis enforcé d'améliorer la condition de la population de la Saskatchewan au risque de ma vie, de la rendre meilleure des gens de la Saskatchewan au risque de ma vie. Oh. Je n'ai jamais eu de salaire. J'ai toujours espéré bien vivre un jour. Ce sera à vous prononcer. Si vous dites que j'avais raison, vous pouvez m'acquitter en conscience. Comme je l'espère, avec l'aide de Dieu, vous le ferez. Vous consolez ceux qui ont 15 ans autour de moi, ne participent que dans mes souffrances. Ce que vous ferez pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour le Nord-Ouest, vous sera rendu 100 fois dans le monde. Et pour utiliser une expression sacrée, une vie éternelle dans l'autre. Jury. Il avait fait mal à Kodan et à Kmos en rébellion. Mais aussi, à l'autre main, il peut être joindre ou déconnecter les peuples de Métis dans le Canada. Mon de jury, Louis Riel s'est évidemment engagé dans certains crimes. Mais je prédis qu'il seulement a des intentions bonnes. De près, les termes de deux côtés. Je crois que Louis Riel a fait plus de bon bien que de mal. Nous, le jury, trouvons M. Riel non coupable de haute trésion. Et à notre avis, il ne mérite pas d'être pendu ni exécuté. Juge, il a commencé, commencé la rébellion. Celle à Rivière Rouge. Il a traité au groupe, il a un traité au gouvernement et le couronne. Ta position de insanité pouvait t'aider aujourd'hui. Mais à ce moment, pour le pouvoir, dans le pouvoir de moi, Louis Riel, je te condamne à mort pour être un commerçant dans votre pays, le gouvernement et le pouvoir. Mes juges, écoutez à vos jurés. Nous t'en supplions. Mon décision, c'est final. 